W tym odcinku zobaczymy, jak utworzyć szablon raportu finansowego. Dla przykładu utworzymy sobie szablon raportu bilansu. W tym celu wchodzimy w moduł Księgowość i wybieramy pozycję szablony raportów finansowych. W tym okienku możemy wybrać typ szablonu, w naszym przypadku będzie to bilans i w kolejnym wybrać szablon albo wcześniej już stworzony, albo można zdefiniować nowy. My zdefiniujemy sobie nowy szablon. Wprowadziliśmy nazwę, potwierdzamy i mamy stworzony nasz nowy szablon. Szablon bilansu, czy w ogóle raport bilansu dzieli się na dwie części. Aktywa dajemy, oraz pasywa. Tutaj musimy pamiętać, żeby zaznaczyć na dole odpowiednią pozycję. Wprowadzamy konto pasywne, więc musimy zaznaczyć je jako konto pasywne. Aktualizujemy. Dokładamy konto podrzędne. Zakładamy pozycję aktywa trwałe. Aktualizujemy równolegle do pozycji aktywa trwałe. Mamy aktywa obrotowe. Dalej pozycję aktywa możemy podzielić jeszcze głębiej. Dodajemy w tym celu konto podrzędne i wpisujemy pozycję zapasy. Aktualizujemy. Kolejną pozycją równoległą do zapasów będzie należności krótkoterminowe. Ale wróćmy do naszych zapasów. Te znowu możemy podzielić na materiały, półprodukty. Wiadomo, tutaj musimy dodać za chwilkę kolejne pozycje. Więc dodajmy jeszcze pozycję podrzędną. Ta pozycja nie będzie nam potrzebna już w raporcie, więc zaznaczamy są sobie jako przykładowy tytuł. Widzimy, że pozycja jest szara, więc nie będzie pokazywana w raporcie. Spróbujmy dodać jeszcze kolejną pozycję. W ten sposób musimy uzupełnić aż do ostatniego zagłębienia po to, że na ostatnim zagłębieniu będziemy mogli wybrać konta. Ale o tym za chwilkę. W podobny sposób zbudowałem sobie cały szablon raportu finansowego. Tutaj przejdźmy do naszych materiałów. Przypomnę, że kolejne zagłębienie, żeby nie pokazywało się w raporcie, zaznaczyłem tę pozycję jako przykładowy tytuł. Dalej, na ostatnim poziomie, gdzie będę wpisywał konta, zaznaczyłem ukryj konta. W ten sposób system nie będzie pokazywał w raporcie przy kolejnym rozwinięciu szczegółów w postaci kont księgowych, jakie składają się na daną pozycję. Klikam teraz dwukrotnie na moją pozycję materiały, ostatnie zagłębienie i tutaj mam możliwość wyboru kont. Przechodzę do planu kont, sięgam po moje konta, wybiorę tutaj odpowiednie konta. Na liście kont Pojawiają mi się konta, których jeszcze nie użyłem w tym bieżącym raporcie. Także z kolejnym wyborem lista tych kont będzie coraz mniejsza. Wybrałem dwa. Aktualizuję. To samo zrobię dla półproduktów. Mogę wpisać od razu pierwszą cyfrę, żeby system od razu przeskoczył do kąt, które zaczynają się od tej cyfry. W ten sposób powinienem wybrać konta do odpowiednich pozycji tak, żeby wszystkie konta z listy zniknęły. Przygotowałem szablon bilansu i mogę dalej z niego korzystać w moich raportach finansowych. Przechodzę do modułu księgowość, wybieram raporty finansowe, pozycja bilans, wpisuję datę, na jaki chcę wykonać mój raport bilansu. W szablonie wybieram właśnie stworzony przeze mnie nowy szablon raportu bilansowego. 
i potwierdzam wykonanie raportu. Mam na początek na poziomie pierwszym raport wykonany, że mam aktywa, pasywa. Mogę oczywiście zagłębienie sobie zwiększać, mam wtedy podział bardziej szczegółowy i mogę zaznaczyć wysieć sumy pośrednie, żebym widział na wyższych poziomach wartości. W ten sposób wykonaliśmy raport na podstawie własnego nowego szablonu bilansu. Dziękuję za uwagę.